स्टार्ट करते हैं पार्ट टू क्लास एट चैप्टर थ्री से नाउ प्लास्टिक्स यू मस्ट बी फेमिलियर विद मेनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज एवरी डे मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम एंड देयर यूजेस मतलब आपको पता होगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक से बनी होती हैं ठीक है थीके? आप उन चीज़ों की एक लिस्ट बनाइए और उनके यूजेज जो हैं उनके बारे में लिखिए ठीक है प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर यानी कि प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है जैसे कि सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं छोटे छोटे यूनिट से मिलकर एक बड़ी यूनिट बनती है ऐसे ही प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है जो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनती है ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सारे प्लास्टिक में सेम टाइप का अरेंजमेंट नहीं होता इन सम इट इज़ लीनियर वेयर इज इन अदर इट इज़ क्रॉस लिंक्ड यानी कुछ के अंदर थोड़ा सा लीनियर टाइप ऑफ अरेंजमेंट है कुछ के अंदर क्रॉस लिंक्ड है दोबारा देख लेते हैं कुछ के अंदर लीनियर अरेंजमेंट है और कुछ के अंदर क्रॉस लिंक्ड है प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेज एज यू कैन सी इन फिगर थ्री पॉइंट सेवन यहाँ पर आप देखिए आपको दिखेंगे अलग अलग शेप और साइज तो ये उसने बोला है कि अलग अलग शेप और साइज में मिलेंगे हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज पॉसिबल द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज इजिली मोल्डेबल कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म इसने क्या बोला कि ये आपको लगता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अलग अलग शेप में मिल रही है अलग अलग साइज में मिल रही है तो उसने बोला द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज इजिली मोल्डेबल दैट कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म प्लास्टिक को हम किसी भी शॉप शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल्ड रीयूज कलर्ड मेल्टेड रोल्ड इन टू शीट्स और मेड इन टू वायर्स मतलब आप उसको रिसाइकिल कर सकते हो वा, वापस यूज कर सकते हो उसको कलर कर सकते हो उसको मेल्ट कर सकते हो शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो और वायर बना सकते हो दैट इज़ वाई इट्स फाइंड सच अ वेराइटी ऑफ यूजेज इसलिए उसके इतने वेराइटी ऑफ यूजेज आपको मिलते हैं प्लास्टिक्स के ठीक है नाउ पॉलीथिन पॉलीथिन के बारे में पढ़ते हैं जो पॉलीथिन है ना वो भी एक एग्जाम्पल है प्लास्टिक का ठीक है इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक ना उसने क्या बोला इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथिन बैग्स वो किस लिए यूज होता है पॉलीथिन बैग्स बनाने के लिए यूज होता है नाउ नाउ ट्राई टू बैंड ऑफ पीस ऑफ प्लास्टिक योर सेल्फ कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स भी बैंड ईजिली कि अगर आप प्लास्टिक को बैंड करने की कोशिश करते हो तो क्या सारे प्लास्टिक के आर्टिकल ईजिली मुड़ जाते हैं यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बैंड ईजिली वाइल सम ब्रेक वन फोर्स टू बैंड मतलब ये एक चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे कि कुछ प्लास्टिक के आर्टिकल्स तो आराम से मुड़ रहे हैं जबकि कुछ ना टूट जाते हैं जब आप उनको फोर्स मतलब बैंड करने की कोशिश करते हो मोड़ने की कोशिश करते हो वेन वी एड हॉट वाटर टू अ प्लास्टिक बॉटल इट्स गेट्स डिफॉर्म्ड यानी कि जब आप गर्म पानी डालते हो तो जो बॉटल होती है वो डिफॉर्म हो जाती है सच प्लास्टिक विच कैट डिफॉर्म इजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बैंड इजिली आर नोन एज थर्मो प्लास्टिक इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं वो प्लास्टिक जो हीटिंग की वजह से डिफॉर्म हो जाती है उसकी शेप खराब हो जाती है या मुड़ जाती है उसको हम थर्मो प्लास्टिक्स बोलते हैं ठीक है दोबारा सुनिए वो प्लास्टिक जो आराम से डिफॉर्म हो जाती है गर्म करने पर या वो बेंड हो जाती है उसको हम थर्मो प्लास्टिक बोलते हैं ठीक है पॉलीथिन एंड पी वी सी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मो प्लास्टिक अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो पॉलीथिन थिन एंड पी वो दोनों एग्जाम्पल्स हैं थर्मोप्लास्टिक का जो इजीली बेंड हो जाती है ठीक है नाउ दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज कॉम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर यानी कि ये किसको बनाने में यूज होती है अगर आपको टॉयज मिले छोटे छोटे कंघे या फिर कई कंटेनर्स बनाने के लिए ये वाली यूज होती हैं पी और पॉलीथिन ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक विच वेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्ट बाय हीटिंग दीज आर कॉल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कुछ ऐसी होती हैं जिसको आप अगर मोल्ड करने की कोशिश करोगे मोड़ने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होती ठीक है वो सॉफ्ट नहीं होती हीटिंग से और उसको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स बोलते हैं टू एग्जाम्पल्स आर बेकलाइट एंड मेलामाइम अगर मैं एक एग्जाम्पल्स की बात करूँ बेकलाइट और मेलामाइम इसका एग्जाम्पल है बेकलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो बेकलाइट होता है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का ठीक है और इलेक्ट्रिसिटी का यानी वो आराम से हीट पास ऑन नहीं करता इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेज हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स एट्सेट्रा क्यों यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल स्विचेज के लिए ताकि अगर कुछ इलेक्ट्रिसिटी का पास ना हो उसके वो क्योंकि पुअर कंडक्टर है तो ढंग से वो उस चीज़ को पास ऑन नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिक स्विचेज से वो पास नहीं होगी हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स मतलब वो हैंडल्स को भी क्या करेगा पास ऑन नहीं करेगा मेलामाइन मतलब क्या होगा जैसे कि आप कोई कंटेनर पकड़ रहे हो जिसमें जो गर्म है और आप में यही वाली इसने प्लास्टिक यूज कर रखी है तो वो हीट ट्रांसफर नहीं होगी मेलामाइम इज अ वर्सटाइल मटेरियल इट रेजिस्ट
देखो अभी भी हमने पढ़ा था बेकलाइट और मेलामाइन पढ़ा हमने ठीक है कि दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का एग्जाम्पल है दोनों ही पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं और फायर को रजिस्ट करते हैं ठीक है और वो बेटर कर सकते हैं हीट को टॉलरेट एज कम्पेयर टू अदर प्लास्टिक इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स किचन वेयर एंड फैब्रिक्स विच रजिस्ट फायर वो ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ होते हैं जैसे कि फ्लोर टाइल्स नीचे जो फ्लोर्स पे टाइल्स होती हैं किचन वेयर ताकि उसके अंदर कभी भी आग ना लगे और ऐसे कपड़े जो आग ना पकड़े ठीक है तो ये सब अलग अलग यूज थे थर्मो प्लास्टिक एंड थर्मो सेटिंग प्लास्टिक्स के अच्छा एक और चीज़ कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मो प्लास्टिक्स एंड थर्मो सेटिंग प्लास्टिक्स तो आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए ठीक है यहाँ पे दे रखा है आर्टिकल्स जो थर्मो सेटिंग प्लास्टिक से बनाए और आर्टिकल मेड ऑफ थर्मो आपको दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए ठीक है यहाँ पे हम दोनों हम लोगों ने दोनों चीज़ें पढ़ ली हैं एक बार और मैं आपको बता देती हूँ ये एक था और ये दूसरा था ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए नाउ प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस टुडे इफ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम वाटर मिल्क पिकल्स ड्राई फ्रूड एट्सेट्रा प्लास्टिक कंटेनर सी मोस्ट कन्वीनियंट यानी कि हम नॉर्मल बात लेके चलते हैं मैं अपने घर में भी अगर कोई चीज़ रखती हूँ मेरी प्रेफरेंस होती है कि प्लास्टिक में रख लूँ सब्जियाँ भी हों मैं प्लास्टिक में रखूँ क्योंकि वो उसको मैं एयर टाइट प्लास्टिक डब्बे में रख के फ्रिज में रख सकती हूँ दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट हल्की हैं सस्ती मिलती हैं अच्छी स्ट्रेंथ होती है और ईजिली हैंडल हो जाती हैं ठीक है बींग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल प्लास्टिक आर यूज इन कार्स एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट टू क्योंकि वो मेटल के कंपेरिजन में हल्की होती हैं तो क्या होता है प्लास्टिक्स जो होती हैं वो कार में एयरक्राफ्ट में एंड स्पेस क्राफ्ट में यूज होती हैं The list is endless if we start counting articles like slipper, furniture, decoration pieces, etc. एट्सेट्रा मतलब अगर हम एक लिस्ट बनाएं कि जिससे प्लास्टिक की जिस प्लास्टिक से जो चीज़ें बनती है तो वो लिस्ट खत्म ही नहीं होगी नाउ लेट इज डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक अब हम क्या करने वाले हैं प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं प्लास्टिक की प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव देखो किसी वजह से तो उनको प्रेफरेंस मिलती है अब क्या है वो यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड वैन लेफ एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर यानी आयरन में लोहे में जंग लग जाती है अगर आप उसके ऊपर मॉइस्चर आने दो या एयर आने दो ठीक है बट प्लास्टिक कभी भी रिएक्ट नहीं करता वाटर और एयर से इसलिए काफ़ी प्रिफर्ड रहता है ये कोरोड भी नहीं होता जल्दी से ठीक है इसमें रस नहीं लगती खराब नहीं होता दूसरी चीज़ इसीलिए इसने क्या बोला है कि दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल इसलिए प्लास्टिक को कई सारे मटेरियल स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं कई बार कई केमिकल्स तक इसमें स्टोर होते हैं ठीक है उसके बाद हम आते हैं प्लास्टिक इज लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल पहला तो बताया कि नॉन रिएक्टिव है ठीक है फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव दूसरे पे आते हैं प्लास्टिक इज लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल ठीक है नाउ टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट दैट वर यूज इन द पास्ट वट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट और मार्क्स यू आर यूजिंग टूडे यानी कि अपने पेरेंट्स से बात कीजिए ग्रैंड पेरेंट्स से बात कीजिए और आप डिस्कस कीजिए कि किस टाइप की बकेट्स यूज होती थी पास्ट में और अब किस तरह का मटेरियल यूज होता है वट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग प्लास्टिक कंटेनर अगर आप बात करते हो कि प्लास्टिक कंटेनर आप यूज़ करते हो तो क्या उसके एडवांटेजेस हैं ठीक है क्या उसके फ़ायदे हैं सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इन टू डिफरेंट शेप्स एंड साइज इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पज यानी कि प्लास्टिक इतनी हल्की होती है स्ट्रॉन्ग होती है काफ़ी चलती है किसी भी शेप में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो इसलिए वो बहुत सारे पर्पज के लिए यूज़ होती है ठीक है उसके बाद बोला है प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर दैन मेटल्स वो चीप होती है सस्ती होती है मेटल के कंपेरिजन में दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स यानी कि वो इंडस्ट्रीज में यूज होती है और किसमें हाउस होल्ड आर्टिकल्स में यूज होती है मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर दैट यू यूज इन डेली लाइफ अब उसने क्या बोला आप एक लिस्ट बना सकते हैं कि जो प्लास्टिक क्या करते हैं आप डेली लाइफ में यूज करते हैं नाउ प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर यू हैव लर्न अबाउट द प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ा है प्लास्टिक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है मतलब कि वो जल्दी से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं करती That is why electrical wires have plastic covering and handles of screw drivers are made of plastic. इसीलिए क्योंकि वो पोअर कंडक्टर होती हैं हीट या इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन नहीं करती तो जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं ना वो किससे बनी होती हैं दे हैव प्लास्टिक कवरिंग एंड हैंडल्स जो होते हैं स्क्रू ड्राइवर के जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है या जिस स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं वो सब प्लास्टिक से बने होते हैं उसके हैंडल ताकि जल्दी से हमें करंट ना लगे
प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज कुछ एग्जाम्पल्स उसके हैं जैसे कि टैबलेट्स की पैकिंग में थ्रेड यूज़ करने में जो स्टिचिंग के लिए यूज़ होते हैं वूम्स के मतलब चोट लगने पर जो थ्रेड यूज़ होता है वो भी प्लास्टिक का सरेंजेस जो होते हैं डॉक्टर्स के ग्लोव जो होते हैं सब कुछ प्लास्टिक का बन रहा है ठीक है कुछ स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर होते हैं माइक्रोवेव ओवनस में जो यूज़ होते हैं ठीक है जो बॉर्न नहीं होते इन माइक्रोवेव ओवनस द हीट कुक द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल्स क्या होता है हीट से खाना तो पक जाता है लेकिन प्लास्टिक वेसल्स पिघलता नहीं है ऐसी टाइप की भी आपकी प्लास्टिक्स आती हैं टेफ्लॉन एक स्पेशल प्लास्टिक है जिसके ऊपर पानी और तेल नहीं चिपकता इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर यानी कि जो आपके घर में वो होते हैं ना प्राइफिन जो मतलब फ्राई पेंट्स वगैरह होते हैं या फिर आपके कुछ आ, क्या कहते हैं नीचे जैसे चीले वगैरह बनाने के लिए यूज होते हैं उसमें यह यूज होता है ताकि वो चिपके ना फायर प्रूफ प्लास्टिक यानी कि जैसे कि सिंथेटिक फाइबर तो इजीली कैच करता है मतलब फायर को लेकिन हमें ये जानना समझना ज़रूरी है कि फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मिलामिन प्लास्टिक टू मेक दम फ्लेम रेजिस्टेंस जो फायरमैन होते हैं उनकी यूनिफॉर्म्स वगैरह में क्या होता है मेलामाइन प्लास्टिक होती है ताकि वो जल्दी से आग ना पकड़े ठीक है तो प्लास्टिक्स के जो यूज़ हैं वो बहुत वास्ट है एक जगह नहीं बहुत सारी जगह यूजेज हैं ना प्लास्टिक एंड द इन्वामेंट देखो अगर हम उसके फ़ायदे पढ़ रहे हैं उसकी क्वालिटीज़ पढ़ रहे हैं तो प्लास्टिक का एक बहुत ही ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट है जो कि इन्वायरमेंट पे है हमें उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा वैन वी गो टू द मार्केट वी यूजअली गेट थिंग्स फ्रेप्ड इन प्लास्टिक और पैक्ड इन पॉलीथिन बैग्स हम मार्केट जाते हैं ऐसी चीज़ें लाते हैं जो प्लास्टिक में व्रैप होती हैं और मतलब पॉलीथिन बैग्स में बनी होती हैं दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन अवर होम इसकी वजह से क्या होता है प्लास्टिक वेस्ट हमारे घर में इकट्ठा होता रहता है अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू द गार्बेज बाद में हम उसको फेंक देते हैं कूड़े में फेंक देते हैं लेकिन जो डिस्पोजल है प्लास्टिक को डिस्पोज करना उसको फेंकना एक मेजर प्रॉब्लम है ठीक है अ मटेरियल विच कैट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस इज एक्शन अ मटेरियल विच कैट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस इज सच बाय एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है समझना ज़रूरी है वो मटेरियल बहुत इजीली जो डिकम्पोज हो जाते हैं डिकम्पोज नेचुरली ख़त्म होना नेचुरल प्रोसेस से और जो किसके एक्शन से बैक्टीरिया के एक्शन से जो मटेरियल अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं अर्थ में मिल जाते हैं उसको हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं ठीक है बायोडिग्रेडेबल यानी बैक्टीरिया ने उस पर वर्क किया वो अपने आप डिकम्पोज हो गए कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो ईजिली डिकम्पोज नहीं होते नेचुरल प्रोसेस से और हम उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं ठीक है तो प्लास्ट प्लास्टिक आपके हिसाब से इसमें से क्या है प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वो इजीली बायोडिग्रेडेबल मतलब वो इजीली डिग्रेड नहीं होती अगर आप यहाँ पे टेबल देखें आपको समझ में आएगा कि जो पील्स हैं वेजिटेबल फ्रूट लेफ्ट ओवर वो इतनी जल्दी डिजनरेट हो जाते हैं अपने आप ही मतलब वो मिल जाते हैं ये सारी चीज़ें अपने आप मिल जाती हैं वुलन वुलन को लेकिन जब हम आ जाते हैं प्लास्टिक की चीज़ों पर ठीक है टिन पे एल्यूमियम पे इनको बहुत टाइम लगता है कई बार सौ से पाँच साल लग जाते हैं कि वो पूरी तरह से क्या करें ग्रेड हो तो ये हमें बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली अभी तक हमने उसके फायदे पढ़े उसके यूजेस पढ़े लेकिन सच बात तो ये है कि प्लास्टिक इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है ठीक है क्या करती है ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन करती है बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन सिंथेटिक मेटेरियल इज क्वाइट स्लो एंड इट इज़ डज नॉट गेट कम्प्लीटली बोर्न ईजिली उसने क्या बोला कि जो बर्निंग आपका मटेरियल है वो स्लो है ठीक है बर्निंग प्रोसेस जो है सिंथेटिक मटेरियल में वो काफ़ी स्लो होता है और कम्प्लीटली बर्न नहीं होता आराम से बर्न नहीं होता इन द प्रोसेस इट रिलीज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम इन टू द एटमोसफेयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन अगर आप इसको बर्न करने की कोशिश करोगे तो वो पॉइजनस फ्यूम्स भी रिलीज कर देगा एयर में और एक्चुअली बर्न नहीं होगा हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल कोशिश करो कि जितना आप अवॉइड कर पाओ किसको प्लास्टिक को तो सबसे पहले चीज़ तो अवॉइड करने की कोशिश करो ठीक है मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट आप कोशिश करो कि ऐसे बैग्स यूज़ करो जो कॉटन और जूट से बने हैं जब आप शॉपिंग पे जाओ ठीक है उसके अलावा दट बायोडिग्रेडेबल डेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली आप इनको कलेक्ट करो सेपरेटली और डिस्पोज कर दो सेपरेटली मतलब ऐसा नहीं कि दोनों को मिला के डाल दिया प्लास्टिक और जो आपका खाने का जो वेस्ट होता है वो सब एक साथ डाल दिया नहीं आप दोनों को अलग अलग डालो ये अपने घर में जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज
रिसाइकिल कर सकते हो जितने भी थर्मोप्लास्टिक्स हैं उनको रिसाइकिल किया जाता है अब एक लिस्ट बनाइए जिनको आप रिसाइकिल कर सकते हैं जिस सामान को हाउ एवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टिन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड ये चीज़ याद रखने वाली है कि कुछ कलरिंग एजेंट्स एड होते हैं जब रिसाइकलिंग की बात होती है दिस लिमिट इट्स यूजेज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसके स्टो क्योंकि कलरिंग एजेंट डालने की वजह से आप उसको खाना स्टोर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते वो मिल सकता है उस चीज़ के साथ जिसको आप जिसमें आप उसको स्टोर कर रहे हो नाउ एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द फाइव आर आपको याद रखने हैं ये फाइव आर अब ये फाइव आर हैं क्या रिड्यूस यानी कि यूज़ कम करो री दोबारा यूज़ करो रिसाइकिल उसको दोबारा से किसी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर दो ठीक है रिकवर करो और रिफ्यूज़ करो मतलब रिफ्यूज़ तो है कि लास्ट में मना कर दो और रिकवर भी जो चीज़ है उसमें से आप निकालो डेवलप हैबिट्स विच आर इन्वामेंट फ्रेंडली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इन्वामेंट फ्रेंडली हैबिट्स बनाइए मतलब आप ऐसे कोशिश कीजिए जिससे कि इतना वेस्ट हो ही ना इन्वामेंट को डैमेज ना हो डो नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज़ और ऑन द रोड ये चीज़ें ध्यान देने वाली हैं प्लास्टिक बैग्स को रोड पे या फिर जो वाटर बॉडीज जैसे आपके पॉन्ड्स लेक्स रिवर हो गई उसमें बिल्कुल भी डिस्पोज मत कीजिए एक कॉटन कैरी मतलब बैग कैरी कीजिए या जूट बैग कैरी कीजिए जब भी आप शॉपिंग पे जा रहे हैं क्योंकि उससे आप प्लास्टिक्स का यूज बंद कर सकते हैं मिनिमाइज कीजिए यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल और स्टील का लंच यूज करने की कोशिश कीजिए लंच बॉक्स इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक वन ठीक है तो ये था आपका पार्ट टू क्लास एट्थ चैप्टर थर्ड का इसमें हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा प्लास्टिक के बारे में पढ़ा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा इसका सेकंड इसका फर्स्ट पार्ट देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं और सिक्स सेवन्थ एट्थ की साइंस की वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जाके प्ले में जाके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं थैंक यू सो मच